ప్రస్తుత ఏపీ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయో నేను ప్రత్యక్షంగా చూశానని అవినీతిని రూపుమాపేందుకు తనకు వచ్చే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓటేస్తే తాను గొంతు కోసి ఇవ్వడానికైనా సిద్ధంగా ఉన్నానని పవన్ కళ్యాణ్ చెప్పుకొచ్చాడు ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో అవినీతి సర్వసాధారణం అయిపోయిందని ఈ అవినీతి భోగి మంటల్లో కాల్చేద్దామని ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు గుంటూరు జిల్లా తెనాలిలోని పెదరావూర్లో జనసేన నేత నాదండ్ల మనోహర్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన సంక్రాంతి వేడుకల్లో పవన్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు అవినీతిలో కూరుకుపోయిన నాయకులు ఓట్లు ఆడటానికి వస్తే ప్రజలు యువత వారిని ప్రశ్నించాలని అవినీతి నాయకులు కోర్టులో వేయకుండా వ్యతిరేకించాలని పవన్ పిలుపునిచ్చారు ఈ నేపథ్యంలో వచ్చే ఎన్నికల్లో తనకు ఓటేస్ గెలిపిస్తే మెడకోసి ఇవ్వడానికైనా సిద్ధమని పేర్కొన్నారు రాష్ట్రంలోని రైతుల సమస్యలు పరిష్కరించడంలో టీడీపీ వైసీపీ రెండు విఫలమయ్యాయని పవన్ ఆరోపించారు త్వరలో రైతుల సమస్యలపై విధాన ప్రకటన చేస్తానని చెప్పారు దీనిపై ఫిబ్రవరి రెండో వారంలో స్పష్టతనిస్తామని పవన్ చెప్పారు ఈ సందర్భంగా రైతులు మహిళలు విద్యార్థులు భేటీ అయ్యారు వారి సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు అలాగే పవన్ మాట్లాడుతూ చంద్రబాబుపై పద్నాలుగు విమర్శలు చేశారు ప్రజలకు కావాల్సింది పింఛన్లు రేషన్ బియ్యం మాత్రమే కాదని మంచి భవిష్యత్తును అందించడమేనని అన్నారు దేశానికి వెన్నుముక లాంటి రైతులు ఇక కష్టపడ్డానికి వీల్లేదన్నారు వచ్చే నెల రెండున రైతులతో సమావేశమై వారి కోసం ప్రత్యేక విధానాన్ని రూపొందించి జనసేన మేనిఫెస్టోలో చేరుస్తామన్నారు నష్టాలతో విడిపోయిన రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి బాటలో పయనించాలని ప్రజల కళని సాకారం చేసేందుకు ప్రభుత్వం పాటు యువత కూడా పాటు పడాలని అదే స్ఫూర్తితో ఏపీ యువత కూడా ముందుకు రావాల్సి ఉందన్నారు రానున్న ఎన్నికలు జనసేనకు మొదటివి కావు ఆఖరివి కావని జనసేన అని స్పష్టం చేశారు దీనిపై పలువురు రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు మొన్న పవన్ భక్తుడైన బండ్ల గణేష్ తెలంగాణ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ ఓడిపోతే బ్లేడ్ తో గొంతు కోసుకుంటానని సవాల్ చేశాడు తీరే ఎన్నికలు ముగిసి ఫలితాలు వెళ్లడయ్యాక తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ఘోరంగా ఓడిపోయింది దీంతో బండ్ల గణేష్ నవ్వులు పాలయ్యారు కాంగ్రెస్ ఓడిపోయింది నువ్వు బ్లేడ్ తో గొంతు ఎప్పుడు కోసుకుంటావని హాస్యంగా కామెంట్స్ హోరెత్తించారు కాగా ఇప్పుడు పవన్ మరోసారి ఎన్నికల్లో నన్ను గెలిపిస్తే గొంతు కోసి ఇవ్వడానికైనా సిద్ధం అని చెప్పిన వ్యాఖ్యలు సంచలనంగా మారాయి దీనిపై కొంత తెలంగాణ ఎన్నికల్లో భక్తుడు గొంతు కోసుకుంటా అంటే ఏపీ ఎన్నికల్లో దేవుడే గొంతు కోసుకుంటానంటాడంటా అని ఎంతేవా చేస్తున్నారు ఇఫ్ యూ లైక్ ద వీడియో ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టాలీవుడ్ నగర్